Александр Савченко с нами на связи, профессор и ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист. Приветствуем вас в эфире Фридом, Александр Владимирович. Да, здравствуйте. здравствуйте. Об отказах банков в контексте расчетов с Российской Федерацией мы с вами не раз говорили о китайской позиции. Что вы можете сказать о турецкой позиции? Почему вдруг пошло вот от обратного, скажем так, начали турки идти в контексте взаимоотношений экономических, скажем так, с Российской Федерацией? Но причина здесь, к сожалению, одна. Это угроза санкций Соединенных Штатов. Дело в том, что легче всего для Штатов наказать банк. Потому что любой банк, даже небольшой, держит доллары на счетах американских банков. И в любой момент, если так решит Федеральная резервная система, эти деньги могут быть списаны в виде штрафа. Китайские банки, турецкие банки прекрасно знают, что были очень много прецедентов раньше. Списывали деньги с Deutsche Bank, с BNP, Paribank, с швейцарских банков. Тоже списывали деньги как наказание за невыполнение требований американского правительства. И вот это главная причина, которая разрывает связи не только китайских, но и турецких, и даже вот казахских и грузинских таких верных партнеров Раши. И им ничего не остается, как разрывать эти отношения, как чумы боятся русских имен, как чумы боятся компаний, которые зарегистрировали, зарегистрированы в Раше. Ну и будем надеяться, я жду, и, наверное, вы ждете, когда будет первый прецедент, когда будут хотя бы 2-3 банка наказаны за такие операции. Вот тогда все банки мира перестанут взаимодействовать с Рашей, особенно по оплате продукции, которая может быть трактована как товары двойного назначения, не говоря уже о военной продукции. Когда мы говорили про Китай и, и, и пути обхода а, запретительных мер и санкционных, а, и избежания санкционной опасности, мы говорили о том, что а, они могут создавать такие маленькие банки-однодневки в приграничии для того, чтобы а, как-то непосредственно на микроуровне решать банковские вопросы. Возможно ли это? Возможен ли этот метод? с теми же турецкими банками, с банками ближайших соседей Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, или все-таки контроль... Ну, если проще спросить, вот контроль, он возможен на микроуровне? Да, возможен. Любой банк, который имеет счета в долларах и в евро, светится в американской федеральной системе, так же, как и в Европейском центральном банке. Я не могу себе представить банки, которые не имеют иностранных счетов. Да? Ну, по крайней мере, в Украине таких нет. А, а то, о чем вы говорите, то вот в Гонконге были созданы гражданами Российской Федерации финансовые учреждения. Их легче создать, чем банк. Создать банк в любой стране очень тяжело и трудно. Да, это надо огромный капитал, безупречная репутация, контроль тотальный. Вот, допустим, органы ФАТ, они контролируют все банки. Все без исключения банки. Если нет, наказывается страна. Поэтому э -э -э, русские пошли другим путем. Они начали создавать финансовые учреждения, которые могут осуществлять платежи. Там не надо большого капитала, меньше требований к репутации. Но на это американцы ответили так. Если мы увидим, что какой-либо банк имеет отношение с такими подозрительными финансовыми организациями или даже с банками, которые локализированы, как бы, ну, у них, по сути, почти нулевые отношения с американским долларом и евро, то любой крупный банк будет наказан. Будут трактовать операции с такими организациями финансовыми как подозрительные и что подлежит наказанию.
Еще один аспект, вот отойдем от банков, такие высокие темы, скажем так. Давайте об обычных россиянах и что их ждет в дальнейшем, благодаря вот этой политике Путина, в, которая направлена на агрессию против Украины. Вот по данным Росстата, годовой рост цен на хлеб и молоко с зимы прошлого года установил новый рекорд на территории России. Показатели выросли в среднем на 11%. С лета прошлого года по июль 2024 на 14% подорожала говядина, на 38% куриные яйца, на 32% огурцы, на 41,5% бананы. Согласно последним опросам, проведенным социологами, около четверти россиян могут позволить себе покупать продукты питания, но не одежду, либо же обувь. Далее цитата, короткая, и вернемся к обсуждению. Ускоряющийся рост цен на еду идет широким фронтом. Свинина, молочные продукты, подсолнечное масло, хлеб. Несмотря на запрет на экспорт бензина, он продолжает дорожать с опережением инфляции, но с небольшой тенденцией к замедлению. Рост цен на стройматериалы носит устойчиво повышенный характер. Из отчета аналитического центра ММИ. По данным э, журналистов Moscow Times, с 2021 года по год сегодняшний в среднем цены выросли на территории России около на 70%. Э, почти каждый год российское правительство говорит об индексации, по крайней мере, выплат бюджетникам, скажем так. Могут ли вот такие подачки со стороны правительства Российской Федерации, хотя бы для бюджетников, хотя бы частично перекрывать вот такой довольно серьезный, довольно сильный рост цен? Действительно, в Российской Федерации используется этот инструмент, и в принципе там есть дисциплина. Каждый год есть индексация для пенсионеров, малооплачиваемых работников и работников бюджета. Это опора Путина на выборах. Ну и раньше было. Это опора силовики, бюджетники. Сейчас, по сути, ну, 90% населения зомбированного стало опорой Путина. Но тем не менее. И вот как считать инфляцию? Вот это фундаментальный вопрос. Да, согласно официальной статистике и Центрального банка, и Минфина, за год... Вот с лета прошлого года э, до конца лета этого года да, э, цены выросли на 9%. Это официальные цены. Но что-то здесь не так. Э, ведущие аналитики, э, и я в том числе, может не ведущий, но считаю себя специалистом по экономике Раши, по моим расчетам инфляция где-то была процентов 17%. 18. Вот. А, а если брать инфляцию для бедных, то есть это та потребительская корзина, товары которой каждый день э, нужны простым бедным гражданам Раши, да, выросла еще больше, процента на 22-23. Но если вы спросите, э, и, и так уже спрашивали среднего россиянина, насколько выросли цены за год, они скажут где-то на 20-25 процентов. Вот. Э, я могу привести доказательства, что инфляция там не 9 процентов. Смотрите, вот на Бибулина она прокалывается. Ну как, она делает свою работу. Метод, который погашает инфляцию в стране, это процентная ставка Центрального банка. Она всегда должна быть на полпункта, может быть на один процентный пункт выше, чем инфляция. Если бы инфляция в Раше была 9%, то ставка 10% уже бы гасила инфляцию. По крайней мере, мы бы не видели ее ускорения, а она ускоряется последний год. Вот. Поэтому сначала поставили ставку 16%, не работает. Сейчас поставили ставку 18%, она плохо работает. Вот. И это свидетельство, что реальная инфляция в Раше где-то сейчас 17%. Иначе Набибулина бы не повышала ставку до 18%. Это законы экономики, законы финансов, и никто тут спорить не может. Теперь причины. Да, так вот если ответить на ваш вопрос, да, правительство говорит, на 9% выросли цены. Делают индексацию на 9% для пенсионеров малообеспеченных. И все умывает руки. Вроде бы все в порядке. Но реальная инфляция была не 9, 
а 18% или 17%. И вот эта разница, это есть и сокращение уровня жизни. Да? Уровень жизни падает, падает. Доходы, реальные доходы падают. Поэтому э, такая ситуация закономерна. Почему растет инфляция? Война – главная причина. Смотрите, э, тотальный дефицит бюджета. Деньги э, для финансирования этого бюджета получают из продажи э, фонда национального благосостояния. Юани продают. Или печатают деньги, то есть выпускают э, их э, Трежери Биллс русские, я даже забыл, как называются, а, то есть долговые обязательства Минфина, да, а это называется эмиссия, то есть печатают деньги. Если бы на эти деньги создавались реальные товары, которые простые россияне, да, могут купить эти товары в магазине, то инфляции бы такой не было. А что происходит? Эти деньги тратятся на военно-промышленный комплекс. Ремонтируют танки, даже один-два в месяц новых создают. Да? Ремонтируют там или создают новые ракеты, бомбы. Но их же съесть нельзя. И вот запустила Раша по Украине удар рекордный, да? больше ста ракет и шахедов. Да, и потеряли они ВВП на где-то, по моим расчетам, на миллиард двести, миллиард двести долларов. Да. Их не съели, их не потребили, а они просто были уничтожены. Вот что означает э, война для простых россиян. И поэтому цены взлетают, то есть новый, новый рубль не находит нового продукта или новой услуги. Его нет, их нет. Поэтому растут цены. Вот это фундаментальная причина роста цен в Раше. И граждане Раши должны это понять. Наконец, если они это не поймут, да, то хорошо перетерпели падение жизненного уровня 2-3% в прошлом году. В этом, наверное, будет больше 3-4%. В следующем еще больше. И так, вот как в таком анекдоте, знаете, не буду его говорить, и до мышей мы дойдем. Это вот. пони... Да, этот анекдот Тут мы все мышей. поймем, я думаю, точно знаем его. Спасибо, Александр Владимирович. Я думаю, что и с фондовым рынком, и с монетарной политикой рано или поздно э, мы дождемся краха. И, как вы говорите, каждый удар, преступный удар России по Украине – это миллиарды. И ждем, когда эти миллиарды, наконец, в критическую массу накопятся и ударят по экономике. Спасибо вам, что помогаете Спасибо. нам э, этот вопрос изучать. Александр Савченко – профессор, ректор Международного института бизнеса, банкир и экономист, был гостем этой части нашего эфира. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.